ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾರಿ ಇರುವಂತಹ ಕತ್ತಲನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಡೆದೋಡಿಸೋಣ ಈ ದೀಪಾವಳಿಯ ವಿಶೇಷದ ದಿನದಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಈ ದೀಪಾವಳಿಯ ಮೆರುಗನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೆಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಊಹೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜೋಡಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೋಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮಿಲನಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಏನ್ ಹಬ್ಬ ಈ ಬಾರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಈ ಬಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ವಿಶ್ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ನಾರು ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾರು ವಿಶ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಯುಗಾದಿ ಅಥವಾ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ಅತ್ತಿ ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ವಿಶ್ ಮಾಡೋರು ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಐ ತಿಂಕ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ವೈಸ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡ್ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಪಟಾಕಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗಿತ್ತು ಪಟಾಕಿ ಹುಚ್ಚೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಅಪ್ ಟು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ತನಕ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೊಡೆ ಹೊಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಟಿ ವಿಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ತರ ಇತ್ತು ಈಗ ಬೇಜಾನ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇಜಾನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬೇಸತ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಮನೇಲೆ ಕಾಲ ಕಳಿತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಅಪ್ಸೆಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು ಸೊ ನನಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ನನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಅದಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಮನೇಲಿ ವಿತೌಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಇರೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ವಾರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಿಲನ್ ಅವ್ರು ರಕ್ತ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮನೇಲಿ ಇರೋದು ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ನನಗಿಂತ ಖುಷಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾ ಈಗ ತುಂಬ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋತೀವಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಚೆನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಿನ್ನೋದು ಮಲ್ಗೋದು ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತಿದ್ರು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬೋರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಫೋನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಷ್ಟೇನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಟ್ ಅದೇ
ಕಾರಣ <laughs> 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 ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಲವ್ ಮಾಕ್ ಟೈಲ್ ಟೂ ರಿಲೀಸ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶುಲಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ನಾವಿಬ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಲವ್ ಮಾಕ್ ಟೈಲ್ ಟೂ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೇಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಕೇಳಿಸಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೇಳಿಸಿದಾಗ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಟ್ವೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾರ್ಚ್ ಫಿಫ್ತ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಡೇಟ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಕೇಳಿಸಿದಾಗ ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಬಂತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರು ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಆಯ್ತು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆರೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ಮೇ ಬಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಗಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂತ ಬಿಲೀವ್ ನಾವು ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ರೋಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತುಂಬ ಅದೊಂದು ಜೋಶ್ ಇತ್ತು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಯಾರು ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಜೋಶ್ ಇತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಆಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಲೇ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಜೀವನ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಇವ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಯಣ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಮಿಲನ್ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳೋಣ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಮಿಲನ್ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಸೊ ನಾವಿಬ್ರು ಕ್ಯಾಶುಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದುನಿಯಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗೂ ಸಹಿತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂದು ವಿಷ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆ ಥರ ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಚಾರ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿದ್ವಿ ಮುಗ್ದೋಗಿತ್ತು ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಶೂಟ್ ಅನ್ನೋ ಆಮೇಲೆ ಅದಾಗಿದ್ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನನಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಹಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮದುವೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಹಾ ಮದ್ವೆಗೇನೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮನೇಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಆವಾಗ ಆಗ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಸೊ ನಂಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಮನೇಲೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಥಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಇತ್ತು ನಮ್ದು ಕರಿಯರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇಬ್ರು ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಈ ಮದುವೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮದುವೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಲವ್ ಅಥವಾ
ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ನೈಟ್ ಇವ್ರ ಅಜ್ಜಿಗೇನೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದಾ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಮ್ಮ ಅಂತ ನನ್ನ ಪಡಿ ನಾನು ಅದೇ ಫಿಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ನೈಟ್ ಶೋಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಲೈನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇ ತರ ಫುಲ್ ಅದು ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮನೇನೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ರು ದೀಪ ದೀಪಗಳೆಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತಂದಿಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ತರ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ಸ್ತು ಯಾರು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೋ ಬಿಟ್ಟಿದಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನನ್ಗೆ ಆ ಥರ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೂ ವಾಪಸ್ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂತ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಪಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಮೌ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀರಲ್ಲ ಊರೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆ ತರ ಆಗಿಲ್ಲ ಒದ್ದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇನ್ ರಂಪಾಟ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದ ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿ ಈಗ ನಿಮ್ ಬರ್ತ್ ಡೇ ನಿಮ್ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ನೇ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೇಕು ಕೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ <laughs> 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 ಮಾಡಬೇಕು <laughs> 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 ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಊರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರಲ್ಲ ನಾನು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೀಪಾವಳಿ ಮದ್ವೆ ವರ್ಷ ಬರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಕ್ಕಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡಕ್ಕೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ ನೋಡಕ್ಕೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆನಂದ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದೀಪಾವ
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆನೆ ಹಬ್ಬಗಳು ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಆಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಚೆ ಕಡೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂತಾರೆ ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಒಂದ್ ನಲ್ವತ್ ಜನ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ ನಲ್ವತ್ತೈವತ್ ಜನ ಸೊ ನಮ್ದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಇವೆಂಟ್ ನಡೆದಂಗೆ ಮನೇಲಿ ಓಕೆ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಬ್ಬ ಸೊ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಪಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ದಿನ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ನಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಖುಷಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ ಸೈಡ್ ಇರ್ತೀನಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ ನನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಾನು ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೆ ಅಂತಾಕ್ಷರಿ ಕ್ವಿಜ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಿಲನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಇಸ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಟಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಾಟಗಳು ಇದೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಜೊತೆ <laughs> 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 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಿನ್ನೋದು ಆಟ ಆಡೋದು ಇಷ್ಟೇ ಓನ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಆಟ ಆಡಿಸೋದು ಆಟ ಆಡೋದು ಬರೀ ಇದೆ ಮದ್ವೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡೋದಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗಿದೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಂದ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಡಾನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ ನಾವು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿಯಲ್ವಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಜ್ ಆಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ನಮ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಆ ತರ ನಾವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚಕ್ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ಅನಾಹುತ ಜನರಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಂತ ಪಟಾಕಿಗಳು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಟಾಕಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಪಟಾ ಯಾರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪಟಾಕಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಇದು ನಾನು ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಆಟೋ ಬಂದು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಸೊ ಅವ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ವಿ ಇಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರಲ್ವ ಸೊ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಹಿಡಿದಿರ್ತೀವಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಅಂತ
ಬೇಡ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಭೂಚಕ್ರ ವಿಷ್ಣು ಚಕ್ರ ವಿಷ್ಣು ಚಕ್ರ ಅದೇ ಭೂಚಕ್ರ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮಿಲನ ಅವರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಪಟಾಕಿ ಪಟಾಕಿ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಚರ ಪಟಾಕಿ ನೀವು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರು ಇಟ್ಟು ಪಟಾಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಸರ ಪಟಾಕಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಿ ಪ್ರಿಫರ್ಸ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಗ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಹಾಡು ಹಾಡು ಅಂತ ನೀವೇ ನೆನಪಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಸುಮಧುರವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಿಲನ ಅವ್ರು ನೆನಪಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಅವರು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಹಾಡು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಹಾಡನ್ನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಶಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆದರ ಹಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹಾಡೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಯಾವುದು ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಿಂಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಯಾವುದು ಹೌದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ಪ್ರೈಸು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ನಾನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಕೇಳಿ 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 ಬರೋ ಬಿಡಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಬರೀ ಹಂಸಲೇಖ ಸರ್ದು ಮತ್ತೆ ರವಿ ಸರ್ ಬರೀ ಅವ್ರದೇ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳೋದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನ್ಮಗಳೇ ಕಾಯುವೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹಿ ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಅವ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಂತೂ ಯಾವ ಮೂವಿಗೂ ಆಡ್ಸಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದ್ ಆಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಹಾಡು ಯಾವ್ದು ನಾನು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ ಸಕತ್ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಹಾಡ್ತೀಯ ನಿನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಟ್ ನನ್ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಲ್ಲ ಕಲಿಲಿಲ್ಲ ನನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಸಂಗೀತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದೀರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ದೆ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಇವ್ರ ಮಾತ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಾನೇ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸರಿ ನನ್ನ ಆಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಲವ್ಯು ಚಿನ್ನ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಸುಮ್ನೆ ಅದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ ಅಂತ ಇವರು ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಹಾಡಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಸಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಾಂಗ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಸಾಂಗ್ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಥೋ ಸಾಂಗ್ ಅದು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಯಾರು ಪ್ಯಾಥೋ ಸಾಂಗ್ ಆಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಅದು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹ್ಞೂ ಓಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ
ಸೂಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ ನಿಮ್ ಜೋಡಿನೇ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಕರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಜೋಡಿನ ಇದ್ರ ನಾನು ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳಕ್ ಇನ್ನೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕುಗ್ಗಿದೆ ನಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಿಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ ತಂದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಂಗರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ ದಿನಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠಗಳು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಮೇಲಿದ್ದವ್ರು ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಿದ್ದವ್ರು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರಿ ದೇಶದ ಎಕಾನಮಿ ಕೂಡ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಥವಾ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಇದು ನನಗ್ ಒಬ್ಳಿಗಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದೇ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಒಬ್ಳಿಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತಾ ಮನೆಗ್ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಇರೋ ಇರೋಕ್ ಸಿಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋಂತ ಟೈಮ್ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗ್ ಮುಂದೆ ಸಿಗ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ತುಂಬಾ ಜನ ಕುಕಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದೊಂಥರ ಥೆರಪಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕಲ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ರೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಸೊ ಕುಕಿಂಗ್ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಊರ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಕಿಂಗ್ ಮರ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಮ್ಮ ಇದ್ರು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕುಕಿಂಗ್ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಬಿಗ್ ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಬಟ್ ಒಂದು ಕಲ್ಸಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರಿಗು ಆಗ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರು ಆಗ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಗೊಳಕೋತೀವಿ ನಾವು ಈಗ ದಿನಗೂಲಿ ಅವ್ರ ಆಗ್ಬೋದು ಇಬ್ಬರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನಿಂಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಇವನ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ನಮಗೂ ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಗಳಂತೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೇ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಗಳು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಓ ಟಿ ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಗಳು ಓಪನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಓಡುತ್ತೆ 
ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಉಲ್ಟಾನು ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಚೆ ಬಂದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ಎನಿ ಡೇ ಓ ಟಿ ಟಿ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆರ್ ವಿತ್ ನೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈಗ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಓ ಟಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬಹುದ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಸಿ ಏನು ಈಗ ಓ ಟಿ ಟಿ ಅವ್ರು ಏನು ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೆಲವು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾನೆ ನೋಡಲ್ಲ ಈ ಫೇಸಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಗಿದಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದೇ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಟೆಸ್ಟು ನಿಜ ನೀ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಇರೋ ನಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಜನ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಂದು ಐದಾರು ಫ್ಲಾಪ್ ಇತ್ತು ಬಂತು ಇದು ಗೆತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹೌದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹರಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಲುವು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದನ್ನ ಅದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜನರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೀರೋಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದು ನೋಡಿರೋರು ಎಲ್ಲರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಬಟ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂತೂ ಇಬ್ರು ಒಂದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಟು ಅಲ್ಲ ಒಂದಾದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಟು ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಆಗಿದೆಯಾ ಶುರು ಶುರು ಆಗಿದೆ ಶುರು ಆಗಿ ಒಂದ್ ಅರವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಅದೇ ಕೊರೋನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಚೂರು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಟೈಟ್ಲು ಬಂದು ಲವ್ ಮಾಕ್ ಅದೇ ಅದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಲವ್ ಮಾಕ್ ಟೆಲ್ ಟು ಅಂತ ಟೈಟ್ಲು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂ ನಾನು ಇವರು ಸೇರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಬ
ನಿಧಿ ಇರೋ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನ ಜೀವನ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಅವನ ನಿಧಿ ಬಿಟ್ಟೋದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಆ ಜೀವನ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಕಳೆದಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಅದರ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾನೇ ನಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮದರಂಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಿಲನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದರೆ ಏನ ಮೇ ಬಿ ತುಂಬ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳು ತೊಗೋತಿದ್ನೋ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ನೋ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಏನಕ್ಕಂದರೆ ತುಂಬ ಇಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೋತಿದ್ರು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ವಿ ಆರಾಮ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಲೈಫ್ ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿ ಮಜಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂತ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಟಿಲ್ ಲವ್ ಮಾಕ್ ಟಿಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ನಮಗೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನಮ್ದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ರಿ ನೀವು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇದ್ದ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರು ಇವ್ರು ಇದಾರೆ ಜೊತೆಲಿ ಸೊ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಪಡಿ ನಾವು ಆರಾಮ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅವಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಬಂದರು ಆವಾಗ ನನಗೆ ಓಕೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಈಗ ಮಿಲನ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಾಳ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕಿರು ಈಸಿಯಾಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಅವ್ರು ನನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಇವ್ರೇನು ನೀನು ಇಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವ್ರೇನು ಕೂತಿಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಾಗಿ ನನಗೆ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ತಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಪ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಾಗ ತೂ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತು ಯಾಕೆ ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈಗ ಯಾರು ನಾನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾರು ಬಂದು ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿನಿ ಕೆರಿಯರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಶುರುವಾದಾಗಿಂದ ಈ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಿಧಿ ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಧಿಯಾಗೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇವ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೆಗೆದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಜರ್ನಿನೇ ಸೂಪರ್ ಅದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ಲು ಸಿಗಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ದಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲ್ಸೋದು ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಇದ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಹೋದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಜರ್ನಿನೇ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಅದು ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದೆಯೋ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ಹೇಗೆ ಮದುವೆ ಇನ್ನೇನು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿ ಕರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಈಗ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನ್ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಜಾಬ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾವು ಮದ್ವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಐ ತಿಂಕ್ ಬೇರೆಯವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಒನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ನನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅದು ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದು ನನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳಿದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಏನಾಗೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಮದ್ವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ನನಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದು ಮದ್ವೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಯಾವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನನ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನ್ ಕರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೂಪರ್ ನಾನು ಒರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ನಾಯ್ಡು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಾಗಶೇಖರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಂದೇಶ್ ನಗರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಟ್ ಜಿಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಜನವರಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಲವ್ ಮಕ್ಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆಗೂ ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದೇ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮದುವೆದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮದ್ವೆ ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಲವ್ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂಚೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಏಟೀನ್ತ್ ಇಂದ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ವರ್ಕ್ ಸೊ ಈ ಮೂರ್ ಸಿನಿಮಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಓ ಅಂತ ಅದು ಮೇ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಇತ್ತು ಅದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಏನು ಏನು ಯಾವ್ದಾರು ಆಪ್ಷನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರು ಬೇರೆ ಕರಿಯರ್ ಏನಾದ್ರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಬೋರಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಈವ್ನಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಮೊನೋಟನಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆದಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ
ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಈ ದೀಪ ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಆಗಲಿ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೆಲ್ಕೂ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೆಲ್ ಟೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶುಭ ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಡಿ ಡಿ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಇಡೀ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಂಡದಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನ್ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂರ್ಸಿ ಕೂರ್ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗ್ ನೀವು ಈ ತರ ಕೂರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಮಜಾ ಇತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಹಬ್ಬನ ಇಲ್ಲೇ ಆಚರಿಸಿದೀರಾ ಈ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ತುಂಬ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನೋಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೂರದರ್ಶನ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ಬಂದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಿಂಬಲ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ನಮ್ಗೆ ನಾಸ್ಟಲ್ಲ ಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಚಾನಲ್ ಅದು ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನೋಡಿದಂಥ ಒಂದು ಚಾನಲಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಇಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನೀವಿಬ್ಬರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಅನ್ನ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಇನ್ನು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರ